aqui começou a ser popularizado, pessoal, entre 1500 e 1600. Pelo Translada do Ouro se tornou um dos portos mais importantes para a pessoal, é o casarão mais antigo da vida histórica. Lógico, pessoal, já teve casarões mais antigos, né? Mas depois do tomamento da cidade como patrimônio histórico, ainda de pé, esse é o mais antigo da cidade. 324 anos. 1699. Ficou assim. Aí ficou assim, ficou diferente. É, já tava fazendo com cimento. É, é, já era do século XVIII, né? Do século XVIII para o século XIX. E acabou que a cidade foi tombada com patrimônio histórico. No começo deve ter sido um pouco frustrante, mas é. hoje é um, um, um escadito, é uma igreja de 1725. A igreja só poderia ser frequentada por negros e negras, os escravizados da época, tá? As pessoas falam que era o peso na consciência e tal, para aliviar o peso na consciência, mas de qualquer forma a igreja recebeu muitas doações. E por esse motivo eles resolveram investir no altar da igreja, porque eram muitas do as doações. É a única igreja da cidade que tem um altar de ouro, tá? Oi pessoal, olha só, terminamos o passeio ali pela cidade, estamos aqui num cafezinho no camping. A Thaís está ali presa no celular, fazendo postagem para vocês. Não, eu estou é, pesquisando a ceia de Natal. Ah, está hum. comendo já preocupado com a comida lá do, do Natal. As crianças estão brincando com amiguinhos, acharam bicicleta, bola e nós estamos aqui. E vamos terminar o vídeo. Se vocês não conhecem ainda para ti, vale a pena vir. É um espetáculo. A cidade histórica, muita história, muita coisa para ver. Pessoal, tá todo mundo arrumado para dormir já. Eu acendi as luzes todas, estão incomodando todo mundo aqui. Porque eu quero mostrar para vocês como que a gente faz esse milagre para caber todo mundo confortavelmente aqui no Cascudo. Eu vou virar a câmera. Sete pessoas. É. Ó, nós estamos aqui na nossa cama, que é uma caminha bem pequenininha, mas a gente é pequenininho também. Tá a Thaís aqui e eu e a Carolina aqui, ó. A Carolina já desmaiou. Ó. Tá total, completamente alheia. É. Aí tá o nosso ventiladorzinho. E aqui também. E Outro? aqui o ar-condicionado, que é aquela coisinha que eu fiz com... Vocês viram nos vídeos anteriores aí, né? E aqui tá o nosso... Mosquiteiro. Mosquiteiro improvisado. Que aqui no Rio de Janeiro tem uma perna alongada, coisa medonha. E aqui, ó, como é que tá a sala. Olha aí. Minha sogra tá aqui fingindo que tá dormindo para não aparecer no vídeo. É. O meu afilhado tá ali. Esse colchão veio enroladinho. É um colchão de solteiro. Muito bom, ótimo. Então estão dormindo muito bem aqui, ó. E a gente põe dentro do nosso quarto. Ó, meu sogro né? também tá fingindo que tá dormindo, pra não ficar com vergonha. Então, tem a, ele tá com a melhor cama hoje, mas nas outras dias ele tava dormindo no chão, estão trocando. E o Rafinha tá ali, ó. O Rafinha não tá fingindo que tá dormindo. <risos> Aí tem um monte de ventilador. Aqui tá com aquela coisinha também. Naquela janela ali também tem. Então tá ficando geladinho. Aqui tá aberto, ó. Vocês estão vendo o vento aí? Aquele ventilador ali, 220, tá ligado na rede do camping. Aí ele tá, tá funcionando. Tá uma ventania aqui. Vê que já tá todo mundo tampado aí. Ô, Rafinha! 
Tá bagunça, filho. Ó, aqui tá de sacanagem. É, tá Vem de sacanagem. Vem pro pessoal entender como é que fica direitinho, sem ó. bobeira. Ó. É, não vai adiantar, sem bobeira não vai adiantar, não. E é isso, tá explicado, viu como dá certo? Aqui que sempre cabe mais um, dá pra caber mais uns dois, três ainda, eu acho. Se a gente apertasse bem, né? Ou não? Não, acho que não, acho que a gente... Eu acho que a gente já tá no limite. Eu acho que é o limite. Dava até mais Porque um assim, nenenzinho, assim, quatro, até dava. Quatro, quatro dormem nessa, nessa cama, é. dois dormem nessa, três oh, dormem nessa. Ó, o já tá planejando aí. É. Dá pra botar uma barraca aí de, no, no ladinho aqui do cascudo de baixo do topo. Se tivesse mais gente, a gente ia ter que armar a barraca. E um dorme no banheiro. No banheiro, a Rafinha tá dizendo que dá pra dormir. Eu tô dormindo sentado no banheiro, é. Gente, obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Até tchau. Até o próximo, tchau. Onde que nós estamos, Lucas? A gente está na Praia Vermelha, em Ubatuba. E aqui o negócio é pagar, né? É que aqui na cidade de Ubatuba tem uma taxa ambiental que é cobrado para quem fica mais de três horas na cidade. Então é um... E a gente está com muita pressa, não é nem só por isso, a gente está com pressa. Então nós estamos de passagem, vamos deixar as crianças dar uns mergulhos ali, eu vou cair na água também, tu vai também, né? Uh -huh. Tem uma duchinha muito linda aqui. Vamos aproveitar da melhor forma e seguimos viagem antes das três horas para não pagar. E o que está que com esse galãozinho na mão aí? É que eu estou enchendo o óleo do cascudo toda a vida, ele está queimando muito óleo. O cascudo está resistindo, a gente precisa é. fazer uma manutenção nele, né? Vamos voltar para casa e dar umas férias para ele. E, e uns a gente cuidados. Quiser, a gente vai botar ele na, no spa.
vim aqui pra Praia Boa, filho. E eu tava O pessoal decidiu almoçar num restaurante. Estamos indo num restaurante ali de buffet de quilo. Na frente da praia de Caraguaçu. Caraguaçu? Caraguaçu? Acho que é Ai, Caraguaçu. Gente, é o seguinte, estou aqui no camp, o soneca está aqui comigo, está chovendo, tem uns hóspedes lá embaixo e eu aprove... a gente aproveita um dia desse para editar, então eu estou editando o vídeo de vocês e chegamos até esse ponto aí, foi a última imagem que a gente fez, antes de acontecer uma coisa séria, um problema que nós tivemos com o cascudo, então eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu a partir daí, certo? Deixa eu me ajeitar melhor aqui. Eu vim aqui para a mesa que é melhor de falar. Seguinte, nós estávamos aí chegando quase no Guarujá. Ninguém ia entrar no Guarujá, a gente ia tocar direto para Santos e tentar passar direto de Santos o mais possível para o sul, ali para aquela região de Itanhaém, de Peruíbe, né? para tentar voltar lá em cima, perto de registro, na BR-116, e dormir em algum lugar para seguir caminho. Opa, soneca. Seguir caminho para nossa casa, a gente estava com pressa. Só que chegando aí, perto do Guarujá, 
de novo aconteceu da bomba do cascudo é, apresentar problema. Recapitulando para quem está acompanhando a gente, quando nós estávamos indo para o norte, ali perto de registro, mais ou menos, o cascudo ficou fraco. Ficou fraco, fraco, não andava mais. O que, que aconteceu? A bomba injetora do óleo diesel deu problema. E onde ele era, onde era a lenta dela, o motor quase morria. Eu apertei os parafusos dela, não sei se isso ficou claro nos outros vídeos. Eu apertei os parafusos ali, dei uma, consegui acelerar um pouco, igual a gente faz com um carburador de fusca, um carburador velho. Eu, eu peguei um parafuso que empurra ela, coisa mais simples do mundo, e eu acelerei ela. Então, onde antes ela ficava na lenta, ela estava ela, ela morrendo. Onde antes ela era acelerada, ela ficou com a lenta. Mas ela ainda tinha um recursozinho ali para conseguir acelerar um pouquinho, se eu enfiasse o pé no fundo. E assim a gente foi até a Aparecida, desceu a Serra de Cunha, fomos a Paraty... E voltamos até o Guarujá. Quando a gente estava passando perto do Guarujá, o mesmo sintoma ficou fraco de novo. Só que agora não tinha mais para onde acelerar. Então foi muito preocupante. Eu consegui me arrastar, sair na primeira marcha, que aí ele tinha força. Conseguimos sair da BR-101, entrar no Guarujá, na região do Porto. Ali muito tenso aquele lugar. Dá para ver que é um lugar violento. É... Foi bem ruim, assim, foi bem ruim. Isso era dia 23 de dezembro. Nós não encontramos nada, não encontramos oficina nenhuma, tudo fechado. As oficinas que tinham abertas não mexiam com, inje... com bomba injetora. Tem que ser um bombista. Nenhum bombista podia nos atender, já estava todo mundo no clima de Natal. Um senhor que nos atendeu disse assim, caramba... Eu fechei a oficina já, só vou abrir agora a semana, na segunda semana de janeiro. A gente fecha tudo, vocês não vão achar. Então foi muito tenso. O cascudo não andava, porque no máximo da aceleração ele ficava lento. Entenderam o drama? Não tinha mais para onde ir. Ela bateu no fundo, a borboletinha da bomba. Então foi muito tenso. Nisso a gente rodou algumas horas pelo porto, é, tentando resolver, não, não conseguimos. Eu consegui ir até o centro da cidade de Gua, do Guarujá. Encontramos um posto que tinha um, uma vaga, assim, no, encostei o carro ali e desliguei. Isso já era quase anoitecendo. Fui ao banheiro, que eu estava apurado já há tempo e não conseguia parar para ir. A Thaís e a minha sogra foram fazer uma janta. Eu fui falar com o frentista, o cara assim, não, não pode dormir aqui, tu não pode, vai ter que sair. Aí eu ainda comentei com ele, meu Deus, eu quero, eu não sei onde que eu vou passar a noite, não tem nenhum camp nessa cidade. Que situação. Voltei para o cascudo, estava minha sogra, Thaís, com a cara estranha, fui perguntar o que, que tinha acontecido. A geladeira descongelada. A geladeira parou de funcionar. Então veio tudo ao mesmo tempo. Aí eu lembro bem, olha o que, que eu fiz. Viu que eu, como Deus é bom. Eu lembro bem de ter respirado fundo, assim, olha. Pedi a Deus que nos ajudasse. Pra gente achar uma saída para todas as situações que estavam se acumulando. Assim, eu vou me acalmar. Eu sei que no fundo, no final, sempre dá tudo certo. Eu me acalmei. Fui comer. A gente comeu. E aí, enquanto a gente estava comendo, as coisas começaram a dar certo. Bateram na nossa porta, era o frentista. Ele veio assim, ó, oh, falei com o chefe, vocês podem dormir aí. Aí, assim, ah, sabia que Deus ia fazer dar tudo certo, né? Querido, obrigado. Obrigado, já fiquei animado. Podendo ficar ali, a gente já sabia que... Eu já, eu já sabia que eu não ia ter que sair atrás de lugar, com o carro naquele estado, então já fiquei mais tranquilo. Terminamos de comer, eu fui arrumar a geladeira, que era, acho que é a prioridade ali. Tirei a geladeira do lugar, olhei, era só um cabinho solto. Tem vários pontos para botar, é perigoso ligar errado, eu achei o esquema, liguei e funcionou a geladeira. Botei a geladeira no, no, no lugar, agora só faltava arrumar 
o cascudo. Aí eu comecei a mandar mensagem para amigos. Nós temos um grupo de proprietários de Agrale, que é sensacional. E eles me deram muitas dicas do, de coisas que podia ser simples de resolver. Desde entupimentos até regulagens. Tudo que foi dito, tudo que apresentaram de dicas, eu fiz. Fiquei algumas horas ali, me sujei todo, eu e meu sogro me ajudando. Ele às vezes segurava um negócio para mim. Ficamos algumas horas e nada funcionou. Então eu estava bem já desanimado. Eu já estava achando que... Eu já estava me preparando para passar Natal e Ano Novo ali no Guarujá. Eu ia mandar, tentar mandar todos eles, a família inteira de ônibus para casa... E ficaria eu ali, no Guarujá, sozinho. A Thaís disse que ficaria comigo. A gente já estava com esse, essa perspectiva. Porque não tinha jeito. Dessa vez, o Cascudo não tinha mais condições de viajar. No máximo da aceleração, ele estava na lenta. Então, não tinha condições. Bom, resultado. Depois de esgotar todas as alternativas, eu fiquei olhando, sentado olhando para a bomba, e eu me dei conta de uma coisa. O limitador, que era o máximo da aceleração da borboletinha, por que o máximo? Porque ele batia no final. Esse final é uma chapinha móvel, que eu podia tirar com uma, uma chave. Se eu quer saber, eu vou tirar esse negócio. Eu tirei e eu ganhei mais um meio centímetro <risos> de aceleração. Então, eu apertei tudo, as varetas que vão no pedal, eu girei tudo de porca que eu podia, e eu consegui, enterrando ela no fundo lá, eu consegui fazer o carro acelerar um pouquinho. Então, onde antes era o limite, ficou a lenta. E além do limite, o carro acelerou um pouquinho. E aí, eu consegui, assim ó, gente, consegui acelerar um pouco. Vamos dormir, e amanhã a gente sai de madrugada e vamos indo até onde dá. Quanto mais perto a gente chegar de casa, mais fácil vai ser de pegar um ônibus para ir para casa. E assim nós fizemos. Nós saímos às 4 horas da manhã do posto, atravessamos a balsa para Santos, atravessamos a cidade de Santos, foi horrível de atravessar, muita sinaleira, demoramos mais de uma hora quase uma hora e meia para atravessar a cidade de Santos, porque eu não, tem, não tinha aceleração para... Toda vez que saía de uma sinaleira, era horrível. Me dava cãibra no, na perna de tanto empurrar lá no fundo. Foi bem difícil. Mas conseguimos passar todas aquelas retas que tem do sul de São Paulo ali, Itanhaém, Peruíbe. Chegamos na BR-116 e fomos tocando e fomos e fomos... Almoçamos em Curitiba já. O Cascudo nos levou até Curitiba. Eu já estava, para mim, já tinha ganhado o dia. Depois do almoço, a gente desceu de Curitiba e levamos 15 horas. Foi 15 horas de viagem. De tanta fila que tinha, dia 23 de dezembro. Mas conseguimos chegar na casa do meu sogro, na praia de fora, de noite. Foi uma aventura. O cascudo foi se arrastando, mas foi funcionando e nos levou até em casa. Então, esse carro é guerreiro, nós também de ter conseguido né, fazer isso, fomos guerreiros. Mas é um carro incrível, que nos levou até em casa. Passamos, guardei o carro na casa do meu cunhado, passamos a Natal, Ano Novo... Na segunda semana de janeiro, uma baita de uma oficina ali de São José Amplexo, se eu não me engano, Amplexo. É do lado da DVA, que resolvem tudo lá. Levamos o cascudo lá, ela é autorizada a Bosch. Fizemos a bomba nova, a bomba estava toda arrombada, o cara disse que não sabe como que estava andando ainda. Tava bast... Ela foi até o limite, ele disse assim, ele abriu né? e filmando o mecânico, ele disse para mim assim, ó oh, Lucas... O lado positivo é que não é algum defeitinho que deu. Ela foi, ela gastou o que podia, ela foi até o fim da vida útil dela. Então a gente vai fazer tudo novo e tu não vai desperdiçar nada porque realmente precisava fazer tudo novo. 10 mil reais custou. 
10 mil é o problema de carro diesel. Quando tem que fazer, é uma bomba. Mas, é uma bomba literalmente, foi a bomba. Mas é uma coisa que nunca mais eu vou ter que fazer. Eu vou usar ele agora décadas e não vou ter que fazer de novo. Ficou espetacular. Eu peguei o cascudo novo. Nunca teve tão bom. Desde que eu comprei ele, nunca foi tão bom. Tá esperto, tá, tá rápido, tá ótimo. Tá até... Ficou melhor do que nunca. E é isso. Falei um monte, tô vendo aqui 10 minutos. Mas eu sei que quem acompanha a gente é, tem curiosidade, gosta de saber. É, desculpa para quem não acompanha tanto, ficar vendo eu falar deve ser muito chato. Mas eu deixei, tô deixando todo mundo a par. E é isso, essa viagem acabou. Agora a gente está de volta aqui no camping, fazendo os nossos trabalhos aqui, manutenções, construções novas. E essa, esse passeio chegou ao fim, essa playlist né, do passeio de Aparecida. Obrigado por ter assistido, né? quem viu a playlist inteira, quem viu só esse vídeo, enfim. Obrigado por ter nos assistido até aqui e até o próximo. Tchau! ainda não acabou, a gente tem uma novidade para ti. É tu aí que tá interessado, né? É, vendo os nossos vídeos, que a gente ficou um ano na viagem, né? Acompanhou esse vídeo aí de um passeio em família, vivendo o campismo e quer fazer a mesma coisa. Nós reunimos todas as dúvidas, tudo que aparece no canal aí. Ah, como é que vocês fizeram desde a escolha, né? Do motorhome, desde a montagem artesanal e até mesmo como que a gente fez para viver na estrada. E a gente juntou essas dúvidas e formou Várias um material, dicas, né, Lucas? Isso. Bem legal. E colocamos onde? Nós fizemos um curso que está à venda, tem o um link aqui na descrição do vídeo, se tu quiser comprar. É um curso bem interessante, tem muitos variados. A gente, quando tu clicar no link, vai para uma página que mostra todas as aulas detalhadamente, né? É sobre é o guia do motorhome. A gente tentou fazer um curso completo para quem tem interesse de ter uma vida assim. Gente, desde a construção do motorhome até gestão financeira e receitas de viagem. Então é um curso bem diversificado. Culinária, né? É, um guia do motorhome aí, é, escolha de roteiros, enfim, é bem completinho para quem quer viver o campismo, né? Mudar aí a chavezinha. E é um pontapé inicial, acho que esse vídeo vai te ajudar bastante. Então, se tu tiver esse vídeo interesse, não, né? Esse curso esse vai te curso. ajudar bastante. Se tu tiver interesse no curso, o link está aí. E se tu souber de alguém que queira também, às vezes já conversaram sobre isso, manda o link para a pessoa, para o teu amigo. E vamos né? cair na estrada. Valeu! <risos>